мы рады представить вашему вниманию фасадные панели Керафронт. Керафронт – это современные фасадные панели, не требующие никакого технического ухода во время использования. Данный продукт получил высокую оценку как владельцев домов, так и специалистов по монтажу. Благодаря инновационной технологии Керакор в изделии сочетаются эстетические и эксплуатационные достоинства, низкий вес панелей, большая площадь покрытия, встроенные замки и специальные монтажные отверстия гарантируют простоту и высокую скорость монтажа. Керафронт – это легкий в работе материал, устойчивый к повреждениям, трещинам и отслоениям. Это абсолютно влагоустойчивый продукт. Он не поглощает влагу, тем самым препятствуя развитию бактерий и грибков. Кроме того, такие панели характеризуются большой устойчивостью к механическим повреждениям. Это готовые изделия, не требующие покраски или технического ухода. Для сохранения эстетических качеств, в зависимости от степени загрязнения, достаточно мыть фасад раз в год неагрессивными моющими средствами. В системе Керафронт предлагаются четыре вида панелей. Панель одинарная FS201 и двойная FS202. А также панель одинарная FS301 и двойная FS302. Панели вместе с аксессуарами доступны более чем в 10 цветовых решениях. Независимо от формы панелей, монтаж системы является универсальным. Предлагается три варианта соединения профилей. Соединение с помощью двухкомпонентной соединительной планки FS282. С помощью соединителя J и по торцевому методу в системе Connex. Подготовка к монтажу. Система устанавливается просто, чисто, с помощью стандартных монтажных инструментов. Для подрезки панелей и отделочных планок лучше всего использовать пилу с мелкими зубцами, а диск пилы должен быть установлен в обычном направлении, как для резки древесины. Панели легко поддаются обработке. Они легкие, не гнущиеся, не пылятся во время подрезки и поэтому не требуют соблюдения особых мер предосторожности. Керафронт можно монтировать в самых разных условиях, в том числе при высокой влажности воздуха и в широком диапазоне температур воздуха. Перед монтажом панели должны иметь возможность акклиматизации к атмосферным условиям на месте монтажа в течение 24 часов. От того, насколько хорошо будет подготовлена стена перед монтажом, зависит окончательный результат работы. Стена должна быть идеально выровнена и защищена от влаги. Панели монтируются на каркасе из деревянных рей. Можно также использовать металлические профили размером 60 на 27 мм. Расстояния между рейками не должны превышать 40 см, а для цветов – white, cream, beige, claystone, light grey, sand, ivory и pearl grey – 60 см. В случае панелей таких цветов, как white, cream, beige, claystone, light grey, sand, ivory, pearl grey, применяются рейки толщиной 2 см. В случае остальных цветов применяются рейки толщиной 4 см. Монтаж облицовки Монтаж начинается с подрезки и установки отделочных планок. Перед монтажом насверливаются отверстия на внутренних частях планок для облегчения их монтажа. С целью обеспечения надлежащей вентиляции панели и планки должны монтироваться на высоте не менее 15 см от поверхности земли. Монтаж следует начинать с внутренних частей вертикальных планок. Затем между ними монтируются горизонтальные планки. Уровень стартовой, начальной планки FS211 определяется с помощью куска панели и уровня. На верхней части стены монтируется внутренняя часть вентиляционной планки FS262. Между вертикальными и горизонтальными планками следует оставлять температурные зазоры размером 2 см. Тщательно выставьте по уровню стартовую и вентиляционную планки. 
На внешних и внутренних углах используется одна и та же планка – универсальный угол FS222, что ускоряет монтаж и снижает количество обрезков. Планки должны быть прочно прикреплены к каркасу. Монтаж панели следует начинать снизу, устанавливая панель на стартовую планку. Панель не требует выставления по уровню, следует только убедиться, что она правильно закреплена на стартовой планке и что были выдержаны температурные зазоры. После установки панель прочно прилегает к несущей конструкции, что облегчает ее крепление. Подрезая панели для достижения требуемой длины, не забывайте о возможных деформациях в планках и колебаниях температуры воздуха. Температурный зазор зависит от длины панели и меняется вместе с изменением температуры. Панели крепятся с помощью монтажных винтов Inox. Винты следует винчивать строго по центру отверстий. Не загоняйте их до конца, чтобы панель могла двигаться под воздействием колебаний температуры воздуха. Необходимо опытным путем откорректировать силу закручивания винтов в зависимости от твердости каркаса. Все последующие панели монтируются аналогичным образом. После установки на замках не требуется выставление по уровню и дополнительной фиксации. Замки и панели обеспечивают герметичность и непроницаемость поверхности фасада. Чаще всего последнюю панель необходимо подрезать. Отмерьте необходимую высоту панели от планки до верхнего края предпоследней панели. Край панели следует закрепить таким образом, чтобы головка винта придерживала подрезанную панель. Если необходимо получить единую плоскость с остальными панелями, используйте подкладки из обрезков панелей. Не вкручивайте винты до конца, поскольку это сделает невозможным движение панелей под воздействием колебаний температуры воздуха. После монтажа последней панели остается только закрепить верхние части отделочных планок. Планки следует добивать с помощью резинового молотка или через деревянную рейку. После закрепления отделочных планок фасад готов. Нет необходимости в каких-либо дополнительных отделочных работах и герметизации силиконом. Способы соединения панелей Существуют следующие способы соединения панелей. Панели длиной 6 метров соединяются с использованием двухкомпонентной соединительной планки FS282 или с помощью соединителей J. Панели длиной 2 метра 95 сантиметров соединяются по торцевому методу в системе Connex. При монтаже на длинных стенах следует распланировать места соединения панелей. Система Керафронт предусматривает два способа соединения панелей. С помощью двухкомпонентной соединительной планки FS282 или соединителей J201, J202, J302. Используя соединительную планку, следует установить ее внутреннюю часть в выбранном месте на двойной рейке. При использовании соединителей J следует помнить об их эстетическом расположении и выдерживать расстояние не менее 40 см между предыдущим соединителем и соединителем в следующем ряду. Соединители J всегда должны устанавливаться на рейке. Если длина стены превышает 18 метров, необходимо применять соединительную планку FS282. Connex — это простой, 
и эстетичный способ соединения панелей. Длина панелей в этой системе 2 метра 95 сантиметров. На каждом конце таких панелей имеются специальные замки, позволяющие значительно быстрее и легче проводить установку без необходимости применения дополнительных аксессуаров. При соединении Connex надо жестко закрепить панели на дополнительную рейку. В результате торцевые соединения системы Connex выглядят очень эстетично и почти незаметны на поверхности стены. Необходимо удерживать расстояние между соединениями в следующих друг за другом рядах панелей. Отделка оконных и дверных проемов. Оформление оконных проемов можно выполнять двумя способами – с использованием профиля PZ607 или двухкомпонентных планок универсального угла FS222 и финишной планки FS252. Профиль для отделки оконных проемов PZ607 вместе с аксессуарами обеспечивает стабильное и быстрое внешнее оформление окна. Выглядит эстетично, не шумит во время дождя, устойчив к коррозии и не требует технического ухода. При использовании двухкомпонентных планок работу следует начинать с монтажа соответственно – внутренней части финишной планки FS252. У внутреннего края оконного проема и внутренней части универсального угла FS222 вдоль внешнего края проема. Для эстетичного соединения планки подрезаются под углом 45 градусов. После закрепления внутренних частей планок монтируются панели, подрезанные для получения нужного размера. При подрезке панелей помните о необходимости температурных зазоров. После закрепления панелей достаточно установить верхней части плана. Монтаж рядом со ступеньками. Рядом с крыльцом, ступеньками, террасами и всеми другими местами, где отсутствует возможность закрепления стартовой планки, необходимо использовать универсальную планку FS251, в которой следует обязательно просверлить отверстие для отведения воды. Планки необходимо также надрезать для плавного присоединения у краев ступени. Подготовленные таким образом планки закрепляются на каркасе, Панели следует подрезать под нужную форму ступенек. 